ஹலோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேத்தமெட்டிக்ஸ் எஜுகேஷன் இன் தமிழ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டென்த் மேக்ஸ் சாப்டர் ஃபோரில் பித்தாகர சேரம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பித்தாகர சேரம் பற்றி பார்க்கும்போது ஆல்ரெடி நம்ம பித்தாகர சேரத்தை பற்றி நிறைய தடவை படிச்சுருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி அதை எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணுறதுன்றத சிமிலாரிட்டியை வச்சு செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே ஏ பி சி அப்படின்னு பிளாக் கலரில் லைன் போட்டு வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இது நம்ம வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதில் ஆங்கிள் ஏ அப்படின்றது ரைட் ஆங்கிள் இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த பி சின்ற லைன் தான் ஹைபர்டனஸ் ஸோ இப்போது இந்த தேரமோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் இனி ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஸோ பித்தாகர சேரம் எப்பயுமே ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு மட்டும்தான் ஒத்து போகும் ஸோ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஹைபர்டனஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஹைபர்டனஸ்ன்னு சொல்லும்போது இதுதான் ஹைபர்டனஸ்ன்னு சொன்னேன் ஸோ பிசி அதை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம் பிசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் அதர் டூ சைட்ஸ் இருக்கிறதே மூணு சைட் தான் அதில் ஒரு சைடை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஸோ இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் மீதி இருக்கிற ரெண்டு சைடை ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதுதான் சம் ஆஃப் சம் ஆஃப்னால் ஆட் பண்ணணும் எதை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேக் கேட்டாக்கா ஸ்கொயர் பண்ணி மீதி இருக்கிற டூ சைட்ஸு ஸோ மீதி என்னென்ன சைட்ஸ் இருக்குது ஏபி அண்டு ஏசி அப்படின்ற இந்த ரெண்டு சைட்ஸ் ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து பித்தாகர சீரம் ஸோ இதில் ஆங்கிள் ஏன்றது நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த ட்ரையாங்கிளில் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளில் மொத்தம் மூணு ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது ஸோ நடுவில் ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கலாம் ஏடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பெர்பண்டிகுலர் லைன் ஸோ ஏடி பெர்பண்டிகுலர் டு பிசி ஸோ ரெண்டும் பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது ஸோ நைன்டி டிகிரியில் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இந்த மூணு ட்ரையாங்கிள்ஸையும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கம்பேர் பண்ண போகிறோம் என்ன மூணு ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஏபிசி அப்படின்றது ஒரு பிக்கர் ட்ரையாங்கிள் அதுக்கப்புறம் ஏடிபி அப்படின்றது ஒரு ஸ்மாலர் ட்ரையாங்கிள் ஏடிசி அப்படின்றது இன்னொரு ஸ்மாலர் ட்ரையாங்கிள் ஸோ இந்த பிக்கர் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இருக்கு இல்லையா இது அப்படியே பிடிச்சி தூக்கி நிமித்தணும்னா ஸோ இது இப்படி தூக்கி நிமித்தணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும் ஸோ அடுத்ததா ஏடிபி அப்படின்ற ட்ரையாங்கிள் இந்த பியை இது ஸ்டாண்டர்டாக அப்படியே வச்சுட்டு இது தூக்கி இந்த பக்கம் திருப்பணும் அப்படின்னா ஏடிபி அப்படின்னு ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இதை ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுக்கிட்டு இந்த ஏ அப்படின்றத தூக்கி இப்படி திருப்பி இந்த ஏவை தூக்கி நிமித்தணும்னா சியை தூக்கி நிமித்தணும்னா நம்மளுக்கு சிடிஏ அப்படின்னு இந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இதில் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸும் சிமிலர்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸும் சிமிலர்னு சொல்லலாம் அதை தான் நான் ரெண்டு தனி பார்த்தா பிரித்து வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஏபிசி அப்படின்ற ஒரு பெரிய ட்ரையாங்கிள் அது எதுக்கு சிமிலராக இருக்குது அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் ஏபிடிக்கு சிமிலராக இருக்குது ஸோ ஏபிடி அப்படின்ற ட்ரையாங்கிளுக்கு சிமிலராக இருக்குது எப்படி சிமிலராக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் பிகாஸ் ஆங்கிள் பி காமன் ஸோ பெரிய ட்ரையாங்கிளும் இந்த சின்ன ட்ரையாங்கிளும் ஒன்றுக்கு ஒன்று சிமிலராக இருக்குது ஏன்னா ஆங்கிள் பின்றது ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்குமே காமனான ஆங்கிள் பெரிய ட்ரையாங்கிளுக்கும் ஸோ இந்த சின்ன ட்ரையாங்கிளுக்கும் ஆங்கிள் பி காமனான ஆங்கிள் ஸோ ஆங்கிள் பி அப்படின்றது ரெண்டுத்துக்குமே காமனான ஆங்கிள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆங்கிள் ஏ நைன்டி டிகிரி இந்த பக்கம் ஒரு நைன்டி டிகிரி இருக்குது ஸோ ஆங்கிள் டியும் ஆங்கிள் ஏவும் நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி ஸோ அப்போ ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்குன்னா தேர்ட் ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கணும் ஸோ பை ஆங்கிள் 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 சிமிலாரிட்டி படி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸும் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸும் ஒன்றுக்கு ஒன்று சிமிலர் அப்படி ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்று சிமிலர்னு சொன்னால் ஏதாவது ரெண்டு சைட்ஸை ரேஷியோவில் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ எந்தெந்த சைட்ஸை நான் எடுத்துக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு பிக்கர் ட்ரையாங்கிளோட ஏபி அப்படின்ற சைடை நான் மேலே நியூமரேட்டரில் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ டினாமினேட்டரில் ஸ்மாலர் ட்ரையாங்கிளோட அதே சைடு தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ பிடி அப்படின்ற சைடை எடுத்துக்கலாம் இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ திருப்பியும் பிக்கர் ட்ரையாங்கிளோட ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் பிக்கர் ட்ரையாங்கிள் தான் மேலே எடுத்திருக்கேன் ஸோ திருப்பியும் பிக்கர் ட்ரையாங்கிள் மட்டும் தான் எடுக்கணும் ஸோ நியூமரேட்டரில் பிக்கர் ட்ரையாங்கிள் பிசி அப்படின்ற சைடை எடுத்தோம் அப்படின்னா ஸ்மாலர் ட்ரையாங்கிளையும் அதே சைடு ஏபி அப்படின்ற சைடை சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் பிசி பை ஏபி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம்
ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ஆங்கிள் ஏ அப்படி ஆங்கிள் பி அப்படின்றதோ காமனான ஆங்கிள் நம்மளுக்கு ஈக்குவலான ஆங்கிள்ஸ் தான் ஸோ ஆங்கிள் ஏ அண்டு ஆங்கிள் டின்றது நைன்டி டிகிரி ஸோ மூணு ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸும் சிமிலர்னு சொல்லிடலாம் ஸோ பை ஆங்கிள் ஆங்கிள் சிமிலாரிட்டி ஸோ ஆங்கிள் சின்றது நம்மளுக்கு இது ரெண்டுத்துலேயுமே காமனாக இருக்கு ஆங்கிள் ஏ ஆங்கிள் டி நைன்டி டிகிரி ஆங்கிள் ஏ ஆங்கிள் டி நைன்டி டிகிரி ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் சிமிலர்னு சொல்லிடலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டாக்கா ஏசி பிகர் ட்ரையாங்கிளில் ஏசி அப்படின்ற இந்த சைடை சூஸ் பண்ணுறேன் ஏசி சூஸ் பண்ணுற நியூமரேட்டரில் ஸோ டினாமினேட்டரில் அதே சைடு ஸ்மாலர் ட்ரையாங்கிளில் சூஸ் பண்ணுறோம் டிசி அப்படின்னு ஸோ இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஸோ அடுத்த ரெண்டு சைட்ஸோட ரேஷியோக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ வேற என்ன சைட்ஸ் சூஸ் பண்ண போகிறோம்னு கேட்டாக்கா நியூமரேட்டரில் பெரிய ட்ரையாங்கிளோட சைடு பிசி அப்படின்றத சூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டிவைடட் பை அதே ஸ்மாலர் ட்ரையாங்கிளில் இங்கே என்ன சைட் சூஸ் பண்ணுமோ அதே சைட் தான் இங்கேயும் சூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஏசி அப்படின்றத சூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்ததாக ஏசி இன்டு ஏசி கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணோம்னா ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பிசி இன்டு டிசி இதை செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷனையும் இங்கே ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஈக்குவல்ட்டுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணுறோம் அதாவது ஏபி த ஓல் ஸ்கொயர் பிசி த ஓல் ஸ்கொயர் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம் ஏபி ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் அப்படின்றத ஆட் பண்ணுறோம் இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்துலேயுமே பிசி காமனாக இருக்குது வெளில எடுத்துடலாம் ஸோ பிசி இதுலேருந்து பிசி எடுத்துட்டா இதில் பிடி இருக்கும் இதில் பிசி எடுத்துட்டாக்கா டிசி இருக்கும் ஸோ பிடி ப்ளஸ் டிசி பிடி ப்ளஸ் டிசி அப்படின்னு ரெண்டு பார்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதை நான் ஃபுல்லாக ஒரே பார்ட்டாக பிசி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது பிசி இது ஃபுல்லாக ஒரு பிசின்னு எடுத்துக்கிறேன் பிசி இன்டு பிசி பிசி ஸ்கொயர் என்ஸ் த தியரம் மிஸ் ப்ரூவ்டு ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ